இன்னைக்கு என் ஹஸ்பண்ட் கிரேப்ஸ வச்சு வீட்லயே சூப்பரான ஒயின் எப்படி செய்யறதுன்னு காட்ட போறாரு வாங்க பாக்கலாம் ரெண்டு கிலோ கருப்பு திராட்சை எடுத்திருக்கோம் கோதுமை ஒரு ஒரு கப் எடுத்திருக்கோம் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் கிட்ட வரும் ரெண்டு கிலோ கிரேப்ஸு அதுக்கு ஒரு நூற்றம்பது கிராம் கோதுமை ஓகே தான் இப்போ கோதுமையும் கிரேப்ஸையும் நல்லா தண்ணியில் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி சாறு இல்லைன்னா ஒரு மரத்துலான ஒரு சாறு அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பீங்கா செராமிக் அந்த மாதிரி சாறு இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க திராட்சையை உள்ளே போட்டு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஜார் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுடு தண்ணி வச்சு ஸ்டெர்லைசேஷன் பண்ணிக்கணும் உள்ளே கிருமி எதுவும் தூசி எதுவும் இல்லாத மாதிரி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி பருப்பு மற்ற சுடு தண்ணி வச்சு நல்லா கழுவிக்கிட்டு சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு இதை நம்ம நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா திராட்சையும் உள்ளே போட்டுட்டு நம்ம ஃபுல்லாக மசித்து எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கிலோவை நல்லா இது மாதிரி நம்ம மசித்து விட்ருக்கணும் கையை வச்சு கூட மசித்து விடலாம் அதுக்கு மாதிரி கையை நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி மரத்துலானதுன்னா கொஞ்சம் நல்லது இப்போ நம்ம எவ்வளோ திராட்சை போடுறோமோ அதுக்கு முக்கா பங்கு சக்கரை போட்டுக்கோங்க ஜீனி நான் ரெண்டு கிலோ திராட்சைக்கு ஒன்றரை கிலோ விட்ட சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒன்றரை கிலோ சக்கரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கப் கோதுமை எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை வந்துட்டு உள்ளே போட்டு ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் போதும் ஃபஸ்ட்டு திராட்சை ரெண்டாவது ஜீனி சக்கரை மூணாவது கோதுமை மூணையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இன்றைக்கி நான் ஆக்டிவ் ட்ரை ஈஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து லைட்டாக வெது வெதுன்னு சுடு தண்ணி வச்சு அதில் வந்து கலந்து மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இதே இது நீங்கள் ட்ரை ஈஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா சுடு தண்ணியில் போட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணி இது அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம் நான் ஆக்டிவ் ட்ரை ஈஸ்ட் எடுத்து ஒரு வெது வெதுன்னு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம இப்போ உள்ளே ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிண்டி விட்டுக்கலாம் உனக்கு இப்போ நம்ம கிரேப்பு சுகர் கோதுமை ஈஸ்ட்டு இது நம்ம கலந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாச்சு இப்போ நம்ம இது கூட மூணு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை சேர்த்துக்கலாம் இதில் அரை பங்கு இப்போ நம்ம செஞ்ச கிரேப்பு இருக்குது இதில் முக்கா பங்கு வளர்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுக்கோங்க நல்லா சுத்தமான தண்ணியாக எடுத்துக்கிட்டு அதை ஊற்றிக்கோங்க ஏன் முக்கா பங்கு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறோம் அப்படின்னா இது ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆகும்போது அதில் கேஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் அதுக்கு தான் அந்த இது நம்ம ஏன்னா நம்ம ஏர் டைட்டில் வைக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் முக்கால் பங்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்க நம்ம இப்போ எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இப்போ ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு வந்துட்டு ஏர் டைட்டில் வைக்கணும் இந்த மாதிரி பாட்டில் மூடியில் ஒரு ஓட்டை போட்டு ஒரு ஓஸ் ஒன்று சேர்ந்துக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு வேளை ஆக்சிஜன் நம்ம கேஸ் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இதில் அதிகமானால் கூட இது வந்துட்டு இந்த ஓஸ் வழியாக வெளியே வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி வச்சு அதுக்குள்ளே விட்டுட்டேன்னா அவுட் புட் கேஸ் வந்து வெளியே வந்துடும் இன்புட் ஏர் வந்து நம்ம உள்ளே போகாது அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு ஏர் டைட்லேயே இருக்கும் ஏர் டைட்டில் இதில் வந்து இந்த இடத்துல குளூ கன் வச்சு நான் ஒட்டியிருக்கேன் 
ஏன்னா அந்த இடத்துல ஏர் எதுவும் லீக் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த செட்டப் தான் இந்த டியூப் வழியாக இப்படி ஏர் வந்துட்டு உள்ளே போகும் பட் ஆனால் இன்கம் உள்ளே வந்துட்டு ஏர் போகாது வெளியே வர்ற கேஸ் மட்டும் வெளியே வந்துடும் இதனால் உங்களுக்கு பாட்டில் வந்துட்டு உடையாமல் இருக்கும் நம்மளுக்கு உட்கால் பங்கு தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் மேக்ஸிமம் உடையாது இருந்தாலும் நம்ம வந்துட்டு இது சேஃப்டிக்கு இதை வச்சுருக்கோம் டெய்லி என்ன பண்ணுங்கள் இதை வந்து கிண்டி மட்டும் விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு ஒரு நாளில் இது ஃபுல்லும் நல்லா ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆகி நொதிச்சு வந்துருக்கு பாருங்கள் எல்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக ஊறி வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம அப்படியே கிண்டி விடணும் இந்த மாதிரி ஒரு துடுப்பு மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கிண்டுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா நுற நுறையா நுற நுறையா நொதிச்சு வந்துருக்கு பாருங்கள் அப்படின்னு காட்டு இந்த மாதிரி நல்ல நுற நுறையா வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம ஒயின் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா கலரும் நல்லா வந்திருக்கு இதுக்காக நம்ம எந்த கலருமே நம்ம ஆட் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு நல்லா ஒயின் நல்லா கலராக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம மறுபடியும் மூடி வச்சிடலாம் இதை இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா வந்துட்டு நொதிச்சு வந்துருச்சு ஒயின் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம இந்த திராட்சையெல்லாம் தனியாக எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இதை இருபத்தோரு நாள் கூட வச்சுருக்கலாம் இப்போ நான் ஏன் ஒரு வாரத்துலேயே ஃபில்ட்ரு பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது அதனால் வந்துட்டு இந்த ஆல்கஹால் பிரச்சனேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரியே நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நான் எவ்வளோ நாள் வச்சுருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இதோட ஆல்கஹால் பிரச்சனேஜ் வந்து அதிகமாகும் இப்போ நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருளையுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனை வச்சுட்டு அப்படியும் அதை நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி இது பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் ஃபுல்லாக நல்லா இறங்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம செகண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கலாம் டிவி எடுக்கிற ஜலடை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஜலடை இல்லைனா நம்ம ஒரே டைம் இப்போ ஒரே டைமில் ஃபில்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னம்னா நம்ம ஒரு காட்டன் கிளாத் மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இது ஃபில்ட்ரு பண்ணும்போது சின்ன சின்ன அந்த இதில் மக்கு மாதிரிலாம் இருக்கும் சின்ன சின்ன துகள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாமே நம்மளுக்கு ஃபில்ட்ரு ஆயிரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கசடை எல்லாமே இருக்கும் இது எல்லாமே சின்ன கண்ணில் தான் வந்துட்டு வடிகட்டும் அதனால தான் நம்ம இந்த செகண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணுறோம் இதே காட்டன் கிளாத்தனா நம்ம ஒரு டைம் பண்ணாலே போதும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃபுல்லாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்தாச்சு ரெண்டு ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணியாச்சு கார்க்கு வச்ச ஒரு பாட்டில் வாங்கி அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கிளாஸ் பாட்டில் கார்க்கு வச்ச பாட்டில் வந்து வாங்கியிருக்கு இப்போ இது வந்து நல்லா வாங்கிட்டு நல்லா சுடு தண்ணி வச்சு நல்லா இதை கழுவி காய வச்சு தண்ணி இல்லாமல் ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லாமல் நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து இப்போ நம்ம ஒயினை வந்து ஃபில் பண்ணி வைக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மூணு பாட்டில்லையும் ஒயினை ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து நம்ம மொத்தமே ஒரு ரெண்டு லிட்ரு தான் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு பாட்டிலும் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு எம்எல்ஏ இது வந்து ஒன்லி ஒன்லி வீட்டு யூஸ்க்கு மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கோம் சேல் பண்ணக்கூடாது நம்ம இந்த சட்டப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து சேல் பண்ணக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் ஒரே வாரத்தில் நம்ம சூப்பரான ஹோம்மேடு ஒயின் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் ஒயினோட கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ ரெட்டாக வந்துருக்குன்னு இன்னும் வைக்க வைக்க நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒயின் கலர் வந்து இன்னும் நல்லா ரெட்டிஸாக வரும் இது கூட நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ணல வெறும் திராட்சை மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம் அதுக்கே நல்ல கலர் வந்து எல்லாருமே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே